Idewa Anom Rai Konon mampu mengetahui rahasia orang lain berkat roh seseorang bernama Pan Mongso. Arwah Pan Mongso menjadi abdi Idewa Anom Rai sesudah dibunuh dan darahnya ditampung dalam periuk yang diletakkan di bawah tempat tidur Idewa Anom Rai. Setelah beberapa lama menikah dengan Idewa Ayu Den Bancinga, Idewa Anom Rai menikahi seorang seleh berkasta sudra. Hubungan mereka makin mesra sehingga Idewa Ayu Den Bancinga tersisih. Inilah yang memicu kecemburuan Ratu Bangli tersebut. Idewa Ayu Den Bancinga berniat menghabisi nyawa Idewa Anom Rai. Namun sebelumnya meminta pendapat kaum Brahmana terlebih dahulu. Bertanyalah ia hukuman apa yang sekiranya pantas ditimpakan kepada orang yang menyerobot rumah orang lain. Salah seorang di antara mereka menjawab bahawa menurut kitab Sastra Adigama orang itu layak dijatuhi hukuman mati. Kendati demikian, tak seorang pun di antara mereka mengetahui siapakah penyerobot rumah yang sebenarnya dimaksud I Dewa Ayu dan Bancinga itu. Dengan bantuan seorang dukun yang mahir Aji Sasirap, iaitu ilmu menidurkan, I Dewa Ayu dan Bancinga menidurkan seluruh penghuni istana dan bergegas menikam I Dewa Anom Rai dengan keris pusakanya bernama Ki Dompo. Berakhir sudah hidup I Dewa Anom Rai. Bersamaan dengan kurun waktu tersebut, kerajaan Nyalian menemui kehancurannya tetapi salah seorang putra nyalian bernama Idewa Kuat berhasil diselamatkan ke Bangli dan diangkat anak oleh Idewa Ayu dan Bancingah. Ketika itu timbul peperangan antara Bangli dengan Taman Bali yang dibantu giannya. Pemicu pertikaian antara Bangli dan Taman Bali adalah saling serobot pelatih tari-tarian. Di samping itu, Raja Taman Bali memang berambisi memperluas wilayahnya. Demi mewujudkan keinginannya menguasai Bangli, Raja Taman Bali meminta bantuan Kelongkong. Kendati demikian, Raja Kelongkong tidak mendapati kesalahan Raja Bangli sehingga ia enggan menurunkan pasukannya. Itulah sebabnya, Raja Taman Bali lantas menghadap Raja Giannya dan menawarkan sebagian daerah Bangli bila mereka berhasil menguasainya. Giannya setuju membantu Taman Bali dan mengirimkan pasukannya. Bangli berhasil dikalahkan dan Ratu Idewa Ayu Den Bancingah melarikan diri ke Gunung Kehen. Raja Taman Bali berniat menghabisi sisa-sisa pasukan Bangli di Gunung Kehen dan berpamitan kepada Raja Giannya yang dimintanya menjaga ibu kota Bangli. Idewa Ayudin Bancingah membangkitkan semangat pengikutnya bertempur melawan musuh hingga titik darah penghabisan. Mereka segera kembali ke istana Bangli dan menghadapi pasukan Giannya. Dengan demikian, Raja Taman Bali tidak berhasil menyongsong musuhnya di Gunung Kehen. Giannya berhasil dikalahkan dan bahkan Panglima perangnya bernama Cokor dan Mas terbunuh. Setibanya di Puri Kehen, Raja Taman Bali beserta pengikutnya mendapati bahawa tempat itu sudah kosong. Tidak lama kemudian disaksikannya asap di sebelah selatan ibu kota Bangli. Ia menjadi marah dan menyangka Raja Giannya telah menipunya. Bergegas Raja Taman Bali kembali ke Istana Bangli, tetapi ia tak menjumpai seorang pun prajurit Giannya kerana mereka telah dikalahkan oleh I Dewa Ayu dan Bancingah. Bertambah marahlah Raja Taman Bali kerana mengira telah dikhianati oleh Giannya. Bersamaan dengan itu, datanglah utusan dari Guliang yang melaporkan kedatangan pasukan Kelongkong. 
Raja Taman Bali salah menyangka bahawa pasukan kelongkong berniat menyerang dirinya dan memberikan perintah agar pengikutnya melawan habis-habisan. Padahal kedatangan pasukan kelongkong itu bermaksud menjumpai Raja Giannya. Pada kesempatan tersebut, pasukan Taman Bali menewaskan putra Raja Kelongkong. Hal ini memancing kemarahan Kelongkong dan rajanya segera menitahkan agar Giannya dan Bangli bersiap-siap menghabisi Taman Bali. Dengan demikian, sekutu telah berbalik menjadi lawan. Taman Bali akhirnya dihancur leburkan pada tahun 1809 dan segenap hartanya diangkut ke Bangli. Idewa kuat menjadi Raja Bangli menggantikan Idewa Ayu dan Bancingah dengan gelar Idewa Gedeh Tangkeban 2 tahun 1815 hingga 1833. Para penggantinya di singgasana Bangli secara berturut-turut adalah Dewa Gedeh Tangkeban III, Dewa Gedeh Besakeh, tahun 1833 hingga 1875, Dewa Gedeh Oka, tahun 1875 hingga 1880, Dewa Gedeh Ngurah, Tahun 1881 hingga 1892, Dewa Gede Cokorda, Dewa Gede Anum Oka, Tahun 1894 hingga 1911, Dewa Gede Rai, Tahun 1913 hingga 1925, Dewa Gede Taman, Tahun 1925 hingga 1930 dan Anak Agong Ketut Ngurah tahun 1931 hingga 1950. Kerajaan Buleleng yang berniat menebarkan pengaruhnya menganeksasi wilayah di sekitar batu milik Bangli. Itulah sebabnya Raja Dewa Gedeh Tangkeban III menganggap Raja Buleleng sebagai musuh bebuyutannya dan menantikan saat tepat membalaskan dendamnya. Momen itu tiba ketika Buleleng terlibat pertikaian dengan pemerintah kolonial akibat penerapan adat tawan karang terhadap kapal-kapal Belanda yang terdampar di sangsit dan perancak. Raja Bangli mengirim surat kepada Gubernur Jenderal yang isinya menyatakan bahawa negerinya ingin menjaga hubungan baik dengan pemerintah kolonial. Ia meminta pula perlindungan terhadap serangan musuh yang kuat, dalam hal ini adalah Buleleng. Ketika Perang Jagaraga pecah antara Buleleng Karangasem melawan Belanda, Raja Bangli mengutus wakilnya menemui Jenderal Michaels dan meminta izin menduduki kawasan batu demi mencegah tempat strategis tersebut dipergunakan membangun kubu pertahanan oleh Patih Jelantik. Keinginan ini disetujui oleh Sang Jenderal karena dengan demikian Buleleng beserta Karangasem akan makin terjepit kedudukannya. Pada pertemuan 26 April tahun 1849, masih di tengah-tengah suasana berkecamuknya perang, Raja Dewa Gede Tangkeban meminta izin merebut kembali wilayahnya yang diduduki oleh Buleleng, Giannya dan Mengwi. Permintaan ini pun dikabulkan oleh Michaels. Pemimpin pasukan Belanda bahkan menawarkan gelar susuhunan Bali dan Lombok, gelar eksklusif Raja Kelongkong kepada Dewa Gedeh Tangkeban III apabila Dewa Agong Kelongkong, Sekutu Buleleng dan Karangasem berhasil ditumbangkan. Kendati merasa tersanjung dengan tawaran itu, Dewa Gedeh Tangkeban menolaknya kerana khawatir memancing ketidaksenangan Raja-Raja Bali lainnya. Di samping itu, hubungan dengan Raja Gusti Gedeh Ngurah Kesiman dari Badong akan terpengaruh kerananya. Dengan demikian, 
Belanda membatalkan tawaran di atas. Kianya menaklukkan payangan yang merupakan daerah pengaruh Bangli pada 1854. Menantu Raja Bangli yang merupakan kepala daerah payangan terbunuh sehingga memicu permusuhan serius antara Bangli dan Gianya yang baru berakhir ketika Bali berada di bawah pemerintahan langsung pemerintah Hindia Belanda di awal abad 20. 3. Kerajaan Buleleng Cikal bakal Kerajaan Buleleng Kerajaan Buleleng ini kini terletak di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Cikal bakal kerajaan ini adalah seorang tokoh bernama Ki Barak Panji, Putra Dalim Seganing, Raja Gelgel, dengan seorang wanita bernama Silo Pase. Wanita ini berasal dari desa Panji, iaitu daerah Den Bukit, yang menghamba sebagai dayang di istana Raja Dalim Seganing. Ketika Silo Pase sedang mengandung, ia diserahkan kepada abdi raja bernama Arya Jelantik Bogol sebagai balas jasa atas kesetiaannya. Raja berpesan agar wanita itu jangan dinikahi sebelum anak yang dikandungnya lahir dan apabila telah dilahirkan ia hendaknya dianggap sebagai anak sendiri oleh Arya Jelantik Bogol. Hal ini disambut dengan sukacita oleh Arya Jelantik Bogol kerana memang dari perkahwinannya yang terdahulu ia belum dikaruniai keturunan. Raja Dalim Seganing menyambut gembira kelahiran putranya yang diberi nama Ki Barak Panji itu. Tetapi kerana khawatir bahawa ia akan menjadi saingan bagi putra mahkota yang kelak menggantikannya sebagai Raja Gelgel. Setelah dewasa Ki Barak Panji diperintahkan oleh Dalim Seganing pindah ke desa asal ibunya di daerah Den Bukit. Ki Barak Panji ditugaskan oleh raja mengamankan kawasan tersebut yang masih kerap dilanda keonaran. Sebagai tanda kasih sayang raja terhadap putranya itu, ia menganugerahkan keris pusaka beserta perlengkapan lainnya dan dua orang pengiring setia yang masing-masing bernama Ki Dumpiung dan Ki Dosot. Di desa yang terletak di kawasan Den Bukit terdapat seorang penguasa dan jagoan lokal bernama Pungakan Gendis. Konon ia sangat ditakuti oleh warga sekitar dan gemar menyabung ayam. Pungakan Gendis menghina Ki Barak Panji sehingga timbul perang tanding antara keduanya. Ternyata dalam perkelahian tersebut Pungakan Gendis tewas di tangan Ki Barak Panji. Pengganti Pungakan Gendis, Ki Bendesa Gendis, memiliki kepribadian yang lemah sehingga akhirnya kekuasaan Ki Barak Panji makin besar saja. Keharuman nama Ki Barak Panji makin tersohor ke mana-mana sehingga akhirnya seluruh kawasan dan bukit tunduk di bawah kekuasaannya. Ki Barak Panji diangkat sebagai raja dan semenjak saat itu, ia memakai gelar Igusti Murah Panji. Daerah kekuasaannya makin luas dan akhirnya ia membangun pusat pemerintahan di Sukasada. Selain itu, ia mendirikan juga kompleks istana di atas bekas ladang jagung gembal yang disebut Beleleng. Kemungkinan inilah yang menjadi asal-muasal nama Buleleng. Kompleks bangunan yang didirikan I Gusti Ngurah Panji tersebut dinamai Singajara sebagai lambang keberaniannya. I Gusti Ngurah Panji memiliki pasukan yang kuat dan tangguh sehingga disebut Taruna Goa. Wilayah Buleleng dengan cepat meluas hingga ke Jembrana dan Belambangan. Oleh karenanya, Raja pertama Buleleng ini juga disebut Panji Sakti atau I Gusti Ngurah Panji Sakti. Setelah I Gusti Ngurah Panji mangkat, ia digantikan oleh putranya, I Gusti Ngurah Panji Gedeh. 
Namun, urusan pemerintahan dijalankan oleh adiknya yang bernama I. Gusti Ngurah Panji Madeh. Dengan demikian, boleh dikatakan Buleleng kini diperintah oleh dua orang bersaudara ini. Bersamaan dengan itu, pengaruh Mengwi makin besar di Buleleng. Ketika era keduanya berakhir, singgasana Buleleng beralih pada I. Gusti Ngurah Panji Bali, Putra I Gusti Ngurah Panji Madeh. Karena mencintai kedua putranya, Raja I Gusti Ngurah Panji Bali mengangkat mereka semua sebagai putra mahkota. Ketika Raja mangkat, keduanya menjadi raja, yakni I Gusti Ngurah Panji yang berkedudukan di Sukasada dan adiknya, I Gusti Ngurah Jelantik di Singaraja. Masing-masing berambisi menjadi raja seluruh Buleleng dan melenyapkan saingannya. Dengan demikian, terpecahlah Buleleng menjadi dua. Perkembangan Kerajaan Buleleng Demi menyingkirkan saingannya, I Gusti Ngurah Jelantik meminta bantuan Karangasem. Ia berjanji bila kakaknya yang memerintah di Sukasada dapat dikalahkan, Sebagian pajak buleleng akan disetorkan kepada Karangasem, sedangkan urusan pemerintahan akan ditangani bersama. Raja Karangasem bersedia memberikan bantuannya sehingga pada tahun 1804, I Gusti Ngurah Panji dapat dikalahkan dan semenjak saat itu buleleng diperintah bersama oleh I Gusti Ngurah Jelantik dan Raja Karangasem I Gusti Gedeh Karangasem Raja I Gusti Ngurah Jelantik sempat melancarkan serangan terhadap jembrana yang saat itu dikuasai oleh seorang Kapten Bugis bernama Patini. Setelah I Gusti Ngurah Jelantik wafat, Buleleng dengan sendirinya jatuh ke tangan Karangasem. Masuknya Buleleng ke dalam pengaruh Karangasem ini menandai akhir hegemoni Mengwi atas Buleleng. Raja I Gusti Gedeh Karangasem kini menjadi penguasa atas Buleleng tahun 1806 hingga 1818. Sementara itu, putra I Gusti Ngurah Jelantik yang bernama I Gusti Ngurah Jelantik Banjar diangkat sebagai patih di Bangkang. Raja Buleleng berikutnya yang berasal dari garis keturunan Karangasem, Dewa Pahang atau I Gusti Pahang, tahun 1818 hingga 1823, gemak bertindak sewenang-wenang dan melanggar adat. Keturunan I Gusti Ngurah Panji Sakti kerap menderita kerana kebengisan raja ini. Oleh kerananya, dengan disertai rakyat dan para pengikutnya mereka berniat memberontak terhadap raja. Para bangsawan buleleng keturunan I Gusti Ngurah Panji Sakti berniat mengadakan perlawanan saat berlangsungnya pertunjukan wayang kulit di istana. Namun Dewa Pahang telah mencium terlebih dahulu rencana ini dan mengadakan gerakan pembersihan. Seluruh bangsawan, baik berasal dari Puri Sukasada mahupun Singaraja, yang ditenggarai terlibat dalam gerakan ini terancam dihabisi nyawanya. Karenanya, banyak di antara mereka yang melarikan diri ke Tabanan atau Badung. Pada tahun 1823 karena kebengisan Dewa Pahang, Raja Karangasem bernama I Gusti Lanang Paguyangan berniat menjatuhkannya dan menyatukan Buleleng dengan Karangasem. Karenanya I Gusti Lanang Paguyangan lalu menyiapkan pasukannya menggempur Buleleng. Kendati demikian, Dewa Pahang telah mengetahui rencana tersebut dan menghadang pasukan Karangasem. Pertempuran pecah di desa Bukti dan pasukan Karangasem menderita kekalahan sehingga I Gusti Lanang Paguyangan terpaksa mengundurkan diri ke desa Selat. 
Meskipun demikian, Dewa Pahang menjadi mabuk kemenangan dan menyatakan di hadapan pengikutnya bahawa dirinya merupakan raja terhebat di muka bumi. Ia bahkan bertindak lebih jauh dengan menikahi saudarinya sendiri bernama I Gusti Ayu Gabrak yang merupakan tindakan terlarang. Akibatnya, para pengikutnya merasa muak dan meninggalkannya. Kesempatan ini dipergunakan oleh I Gusti Lanang Paguyangan membalas kekalahannya. Akhirnya, Dewa Pahang berhasil dibunuh. Raja Buleleng berikutnya adalah I Gusti Ngurah Madeh Karangasem Sori tahun 1823 hingga 1825. Dalam menjalankan pemerintahannya, ia didampingi oleh patihnya bernama I Gusti Ketut Jelantik Gingsil. Patih yang bijaksana dan berpandangan luas ini juga merupakan keturunan Raja-Raja Karangasem. Ia berjuang memulihkan kondisi buleleng yang terpecah belah akibat ulah Raja I Gusti Pahang. Desa-desa yang tidak mahu tunduk kerana kebengisan raja terdahulu dipersatukan kembali ke dalam kerajaan Buleleng. Bangsawan-bangsawan di Puri Sukasada dan Singaraja dipersatukannya pula. Berkat upayanya ini, kerajaan Buleleng menjadi lebih kuat. Selanjutnya, yang berkuasa di kerajaan ini adalah Ngurah Madeh Karangasem. Tahun 1825 hingga 1849, salah seorang pangeran yang berasal dari Karangasem serta masih pula kerabat kerajaan Mengwi. Bersamaan dengan itu, Belanda yang diwakili Huskus Kaopman berniat menanamkan pengaruhnya di Bali kerana khawatir terhadap Inggeris. Menyusul Badong yang telah mengadakan perjanjian dengan Belanda, Raja Buleleng menandatangani kontrak serupa pada 26 November tahun 1841. Perjanjian ini diperbaharui pada 8 Mei tahun 1843 yang kini memasukkan janji Raja Buleleng menghapuskan hukum tawan karang. Pada tahun 1844, beberapa kapal berbendera Belanda terdampar di pantai Sangsit Buleleng Timur dan Perancak. Para penduduk pantai melaksanakan adat tawan karang dengan merampas muatan kapal sesuai dengan hak mereka secara turun-temurun. Janji penghapusan tawan karang itu tak berlaku efektif kerana Raja-Raja Bali tak mempunyai hak menghapuskannya. Tetapi pemerintah kolonial yang tak mengetahui fakta ini menuduh Raja Buleleng telah lalai menepati janjinya. Kurang lebih bersamaan dengan kurung waktu tersebut, Kapal Atut Rahman yang berbendera Belanda Kandas di Pantai Karangasem dan mengalami nasib sama. Pemerintah Hindia Belanda turun tangan secepatnya menyelesaikan masalah tersebut. Gubernur Jenderal J.C.C. Rajas mengutus Asisten Residen Banyuwangi, Jeravia Delaini, Menjumpai Raja Buleleng dan membujuknya memperbaharui perjanjian serta mengumpulkan informasi mengenai kapal-kapal Belanda yang dijarah penduduk. Tetapi Raja Buleleng sama sekali tak bersedia menerimanya. Setelah beberapa waktu berada di Buleleng tanpa mendapatkan kepastian apapun serta khawatir akan keselamatan jiwanya, Laini bergegas meninggalkan tempat itu. Menghadapi kegagalan ini, Gubernur Jenderal mengirim misi berikutnya pada awal Mei tahun 1845. Kali ini yang ditugaskan adalah pejabat dengan pangkat lebih tinggi, yakni Residen Besuki JFT Mayor. Dalam rombongannya turut pula Pangeran Sharif Hamid Al-Qadrai, saudara Sultan Pontianak yang tinggal di Jakarta.
Raden Tumenggung Aryo Prawiro Adiningrat, Bupati Besuki dan Kepala Penghulu Besuki. Pangeran Sharif Hamid Al-Qadrai ditunjuk sebagai penerjemah dalam misi Belanda itu. Kedatangan JFT Mayor dimaksudkan pula menganalisis kekuatan militer Bulleng serta mencari tempat pendaratan yang tepat seandainya agresi terhadap Buleleng hendak dilancarkan. Guna menekan Raja Buleleng, rombongan menumpang kapal perang Bromo yang tiba pada 5 Mei tahun 1845. Kali ini Raja Ngurah Made Karangasem bersedia menerima delegasi pemerintah kolonial dan menjadualkan pertemuan pada 8 Mei tahun 1845. Hadir pula Patih Gusti Ketut Jelantik yang bersikap anti Belanda. Ia menyadari bahawa tujuan Belanda menyodorkan berbagai perjanjian adalah semata-mata menguasai kerajaan-kerajaan di Bali. Patih Gusti Ketut Jelantik tak sudi menerima penghapusan kedaulatan negerinya, kendati demikian ia tidak sanggup mencegah rajanya menandatangani perjanjian terdahulu. Dalam pertemuan yang dilangsungkan dengan wakil Belanda, Mayo menjelaskan tujuan kedatangannya. Ia menanyakan mengapa Raja Buleleng tak bersedia menerima Laini serta meminta penjelasan masalah penjarahan terhadap kapal-kapal Belanda yang kandas di perancak dan sangsit. Raja menjelaskan bahawa saat kedatangan Laini ia sedang sakit dan ketika kondisinya membaik ternyata asisten resident Banyuwangi itu sudah pergi tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Sehubungan dengan kapal yang terdampar, Raja Buleleng bersedia memberikan ganti rugi sebesar 800 rix dolar. Tetapi ketika tiba pembicaraan masalah kontrak atau perjanjian, Timbul perbezaan pandangan yang tajam dengan Patih Jelantik. Saat Mayo menanyakan mengenai naskah perjanjian yang pernah ditandatanganinya, Gusti Ngurah Madeh Karangasem menjawab bahawa ia lupa di mana telah meletakkan dokumen itu atau barangkali telah dikirimkan kepada Raja Kelungkung selaku susuhunan Bali dan Lombok. Patih jelantik tak dapat menahan dirinya lagi dan dengan penuh amarah mencerca para utusan Belanda itu. Ia mengepalkan tinju di dadanya dan berkata bahawa semua ini merupakan hal yang tak masuk akal. Bagaimana mungkin Belanda hanya berbekalkan selembar kertas hendak menguasai negeri orang lain? Selama dirinya masih hidup hal semacam ini tak mungkin terjadi, namun setelah dia wafat apa yang hendak dilakukan raja adalah haknya sendiri. Nasib buleleng hanya dapat ditentukan oleh ujung keris. Raja Ngurah Madeh Karangasem cuma menganggukkan kepala saja mendengar ucapan dramatis patihnya. Sementara itu, Rakyat yang menyaksikan dan mendengarkan pertengkaran itu dari luar menjadi gelisah serta merangsek maju, tetapi untungnya tak terjadi insiden apapun. Keadaan memanas dan mayor menyarankan penundaan pertemuan yang ditolak oleh Raja Buleleng. Dengan demikian, perundingan berujung pada kegagalan. JFT Mayor masih mencoba meminta Raja agar menulis surat kepada Gubernur Jenderal mengenai pandangannya terhadap kontra. Raja Ngurah Madeh Karangasem menampiknya dengan alasan bahawa selaku ketua delegasi yang bertanggungjawab melaporkan hasil pertemuan seharusnya adalah Mayor sendiri. Pada 10 Mei tahun 1845, Mayo beserta rombongannya bertolak kembali ke Jawa. Gagalnya perundingan mendorong pemerintah Belanda melancarkan agresinya yang kelak dikenal sebagai Perang Jagaraga. 
Perang ini akan diulas dalam suatu bagian tersendiri. Peperangan ini berakhir dengan kekalahan Buleleng beserta sekutu-sekutunya, Karangasem dan Kelongkong. Patih jelantik yang gagah berani itu tak diketahui lagi rimbanya, walaupun dapat dipastikan bahawa ia gugur di tengah kancah pertempuran mempertahankan kedaulatan negerinya. Setelah kejatuhan Buleleng, sebagai balas jasa atas bantuan Bangli terhadap Belanda, pemerintah kolonial menghadiahkan Buleleng kepada Bangli. Namun Raja Dewa Gedek Tangkeban menyerahkannya kembali kepada Belanda pada tahun 1854. Pemerintah kolonial menerapkan pemerintahan secara langsung di Buleleng dan seorang asisten residen ditempatkan di sana. Belanda lantas menunjuk salah seorang keturunan Panji Sakti bernama Gusti Maderahi tahun 1849 hingga tahun 1853 sebagai penguasa Buleleng. Ia digantikan oleh Gusti Ngurah Ketut Jelantik tahun 1854 hingga tahun 1873 yang pada 20 Disember tahun 1860 diangkat sebagai Bupati Buleleng. Belum lama menduduki jabatannya, Gusti Ngurah Ketut Jelantik sudah harus menghadapi cobaan berupa pemberontakan sekelompok Brahmana yang dipimpin oleh Ida Madin Rai. Pergolakan ini begitu seriusnya sehingga memaksa pemerintah kolonial mengirimkan pasukannya ke Buleleng pada pertengahan tahun 1868. Gusti Ngurah Ketut Jelantik berusaha memperlihatkan kesetiaannya kepada pemerintah kolonial. Kendati demikian, ia terlibat pula permasalahan dengan pemerintah kolonial dan dituduh menyebarkan kebencian terhadap Belanda. Itulah sebabnya ia dicopot dari kedudukannya dan diasingkan ke Sumatera Barat pada tahun 1872. Semenjak saat itu, pemerintahan dipegang langsung oleh orang-orang Belanda. Raja Buleleng baru dipulihkan dengan pengangkatan anak agung Putu Jelantik pada 1929 yang digantikan secara berturut-turut oleh anak agung Nyoman Panji Tisna tahun 1944 hingga tahun 1948 dan anak agung Murah Ketut Jelantik tahun 1948 hingga tahun 1950. Setelah itu berlangsung penghapusan berbagai daerah suap raja yang dengan demikian mengakhiri kerajaan Buleleng. Empat, Kerajaan Giannya Cikal bakal Kerajaan Giannya Kerajaan Giannya kini terletak di Kabupaten Giannya Provinsi Bali. Giannya memiliki wilayah yang subur dan cocok bagi kegiatan pertanian. Giannya pada umumnya menjalin hubungan yang baik dengan Badung, umpamanya saat terjadi pertikaian dengan Kelongkong. Kelak saat Badung terlibat perang dengan Mengwi, Giannya juga membantunya sehingga turut memperoleh bagian berupa wilayah Mengwi. Cikal bakal Raja-Raja Giannya adalah seorang tokoh bernama Dewa Manggis, juga dikenal sebagai Dewa Manggis Kuning atau Dewa Manggis Satu. Menurut babat Manggis Giannya, ia adalah putra Dalim Seganing, Raja Gelgel. Konon, suatu kali Raja sedang berburu di sekitar desa Manggis, yang terletak 20 km sebelah timur ibu kota kerajaan. Raja terpesona oleh seorang putri desa yang cantik jelita dan dari pernikahan mereka lahirlah seorang anak yang kemudian diasuh di istana Gelgel.
Putra tersebut kemudian tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan menarik. Di samping itu karena kepribadiannya yang peramah, ia disenangi oleh para sahabatnya. Menurut sumber lainnya, Dalem Seganing ketika itu sedang menghadiri upacara keagamaan memungkah agung yang diselenggarakan di Pura Indrakila, Desa Manggis. Dia tertarik dengan seorang gadis cantik bernama Ni Desa Ayu Gedong, Putri Dewa Gedong Atta. Pernikahan ini kemudian membuahkan seorang putra bernama I Dewa Anom Kuning karena kulitnya yang berwarna kekuning-kuningan. I Dewa Anom Kuning ini juga disebut Dewa Manggis Kuning. Ketika Gusti Tegai Kori, penguasa daerah Badung, menghadap Dalem Seganing, ia tertarik kepada anak muda itu dan memohon kepada Raja Gelgel agar diizinkan membawanya ke Badung. Gusti Tegai Kori berniat menjadikan Dewa Manggis Kuning sebagai penggantinya apabila ia mangkat kelak. Raja Dalem Seganing menyetujuinya. Dengan demikian, berangkatlah Gusti Tegai Kori bersama Dewa Manggis Kuning ke Badung. Ternyata, para isteri Gusti Tegai Kori jatuh cinta dan mencoba merayu Dewa Manggis Kuning. Setelah terjadi perselingkuhan dengan salah satu isteri Gusti Tegai Kori, Dewa Manggis Kuning terancam dibunuh sehingga terpaksa melarikan diri ke desa Penateh di dekat Kesiman, sebelah timur Kabupaten Badong sekarang. Gusti Tegai Kori tidak tinggal diam dan memerintahkan para anak buahnya mengejar pemuda tersebut. Berkat pertolongan kepala desa Penateh bernama Gusti Pahang Penateh, Dewa Manggis berhasil melarikan diri kembali, kendati tempat kediaman mereka telah dikepung pasukan Badong. Bahkan Gusti Pahang Penateh rela menyerahkan putrinya, Gusti Ayu Pahang, menyertai Dewa Manggis Kuning dalam pelariannya. Berdasarkan sumber lainnya, perselingkuhan tersebut hanya fitnahan pihak-pihak yang iri dengan keberhasilan Dewa Manggis Kuning. Gusti Tegai Kori termakan hasutan tersebut dan berniat membunuh Dewa Manggis Kuning. Setelah berhari-hari berjalan menerobos semak beluka, Dewa Manggis Kuning beserta Gusti Ayu Pahang tiba di hutan bengkel. Mereka membangun tempat kediaman darurat dan keduanya kemudian menikah. Kaum pedagang yang biasanya membawa barang dagangannya dengan pengalu kuda tertarik menetap bersama mereka. Sehingga lambat laun tempat kediaman mereka menjadi sebuah perkampungan dengan Dewa Manggis Kuning dianggap sebagai pemimpinnya. Kurang lebih pada pertengahan abad 17, Krian Agung Maruti Patih Kerajaan Gelgel merebut kekuasaan dari tangan Raja Dalem Dimadeh, Putra Dalem Seganing. Dalem di Madeh sesungguhnya merupakan saudara Dewa Manggis Kuning dari lain ibu. Dalem di Madeh terpaksa melarikan diri dan meninggal dalam pengasingannya di Desa Guliang. Putra Raja I Dewa Agung Jambe beserta kaum kerabatnya menantikan saat yang tepat untuk mengusir Krian Agung Maruti. Akhirnya I Dewa Agong Jambe beserta sekutu-sekutunya berhasil mengumpulkan kekuatan dan mengalahkan Krian Agong Maruti. Tak ketinggalan pula Dewa Manggis Kuning beserta kaum pengikutnya turun membantu I Dewa Agong Jambe yang masih terhitung kemenekannya itu. Atas jasa dan keberaniannya dalam menumbangkan Krian Agong Maruti, I Dewa Agong Jambe yang berhasil merebut singgasananya kembali menganugerahkan hadiah kepada Dewa Manggis Kuning berupa 100 orang pengikut. Karena itu, jumlah pengikut Dewa Manggis Kuning bertambah 100 orang lagi. 
Kabar mengenai kegagah beranian Dewa Manggis Kuning ini terdengar oleh penguasa buleleng bernama Gusti Panji Sakti. Rasa cemburu bangkit dalam hati Panji Sakti kerana menganggap bahawa Dewa Manggis Kuning adalah saingannya. Ia segera memimpin pasukannya guna mengalahkan Dewa Manggis Kuning di hutan bengkel. Dewa Manggis Kuning beserta pengikut-pengikutnya tidak gentar menghadapi kedatangan bala tentara buleleng yang tak sedikit jumlahnya dan dipimpin sendiri oleh Gusti Panji Sakti dengan menunggang gajah. Dalam pertempuran yang dahsyat, tombak sakti milik Dewa Manggis Kuning berhasil melukai alis gajah tunggangan Gusti Panji Sakti sehingga hewan tersebut roboh dan tewas. Menyaksikan kedikdayaan tombak Dewa Manggis Kuning, pasukan buleleng lari tunggang langgang. Tombak sakti yang berhasil melukai alis gajah serta membunuhnya itu kemudian dikenal dengan nama baru alis dan menjadi pusaka kerajaan Giannya hingga sekarang. Kekalahan pasukan buleleng ini makin menambah karisma Dewa Manggis Kuning. Pernikahan antara Dewa Manggis Kuning dengan Gusti Ayu Pahang dikaruniai seorang putra bernama Dewa Manggis Pahang yang kelak menggantikan ayahnya. Ia kemudian digantikan lagi oleh putranya bernama Dewa Manggis Bengkel. Saudara-saudara Dewa Manggis Bengkel ini lalu berpencar dan mencari tempat huniannya masing-masing serta mendirikan desa Abian Base dan Bitera. Mereka selanjutnya menjadi leluhur kaum bangsawan yang mendiami Puri Abian Base dan Bitera. Dewa Manggis Bengkel menikah dengan Putri Raja Taman Bali. Putra tertuanya bernama Dewa Manggis Jorok. Atau Dewa Manggis Empat, ia memindahkan pusat pemerintahannya ke suatu kawasan yang terletak 2 km di sebelah selatan Desa Beng. Dengan bantuan Raja Taman Bali, pada tahun 1770 dibangunlah sebuah istana dan diberi nama geriaannya, artinya tempat kediaman baru. Inilah yang menjadi asal mula nama Giannya. Dewa Manggis empat pindah ke sana pada tahun 1771. Istana yang baru ini menjadi tempat kediaman Raja-Raja Giannya berikutnya. Dewa Manggis jorok meluaskan wilayah kekuasaannya hingga ke sebelah barat dan utara Giannya sekarang. Dengan demikian, Kewibawaannya makin meningkat sehingga ia akhirnya dianggap sebagai seorang raja dan dijuluki pula Dewa Manggis Sakti. Perkembangan Kerajaan Giannya Dewa Manggis empat memerintah dalam kurung waktu 43 tahun, tahun 1771 hingga tahun 1814 atau sumber lain menyatakan tahun 1771 hingga tahun 1788. Ia kemudian digantikan oleh putranya Dewa Manggis di Madia atau Dewa Manggis V Memerintah tahun 1814 hingga tahun 1839 atau tahun 1788 hingga tahun 1839. Setelah mangkat, putranya yang bergelar Dewa Manggis di Rangki atau Dewa Manggis Enam Memerintah tahun 1839 hingga tahun 1847, naik tahta menggantikannya. Pemberian gelar Anumerta, yakni kenaikan pangkat atau gelar yang diberikan kepada orang yang sudah meninggal, ini dikarenakan dia wafat di salah satu bagian istana giannya yang disebut Palebahan Rangki. Penggantinya adalah Dewa Manggis Mantuk di Satria atau Dewa Manggis Ketujuh, 
tahun 1847 hingga tahun 1892. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Giannya menghadapi cobaan berat kerana dimusuhi oleh kelima kerajaan lainnya, yakni Kelungkung, Bangli, Badung, Tabanan dan Mengwi. Permusuhan ini diperakarsai oleh Raja Kelungkung yang ingin menguasai Giannya. Guna menyelesaikan permasalahan ini, Raja Dewa Manggis ke-7 menghadap Raja Kelungkung pada tahun 1885. Tetapi rombongan Dewa Manggis ke-7 dicegat di desa Banjarangkang oleh sekutu Raja Kelungkung dan mereka semua ditawan serta diasingkan ke sebuah desa bernama Satria, sebelah timur Kelungkung. Semenjak saat itu, Giannya diduduki oleh Kelungkung dan Bangli. Sementara itu, Raja Dewa Manggis ke-7 tetap berada dalam pengasingannya hingga wafat pada tahun 1892. Kedua putra Dewa Manggis ke-7 yang masing-masing bernama Dewa Pahang dan Dewa Gedeh Raka beserta anggota keluarganya, berhasil meninggalkan tempat pengasingan mereka dan kembali ke Giannya pada tahun 1893. Salah seorang pengikut setia keluarga kerajaan Giannya, yakni penggawa ubud yang bernama Cokorda Gede Sukawati, tetap mempertahankan kedaulatannya ketika Giannya dikuasai oleh Kelungkung beserta Bangli. Berkat dukungan Cokorda Gede Sukawati, Giannya berhasil mengusir pasukan Kelungkung dan Bangli dari negeri mereka. Dengan demikian, Giannya kembali menjadi kerajaan yang berdaulat di bawah pimpinan Dewa Pahang tahun 1893 hingga tahun 1896. Tetapi ia tak lama memerintah dan mangkat pada tahun 1896. Kedudukannya sebagai Raja Giannya digantikan oleh Dewa Gede Raka tahun 1896 hingga tahun 1913 yang melangsungkan upacara penobatannya sebagai Raja Dewa Manggis ke-8 pada tahun 1903. Permusuhan dengan Kelungkung tidak berhenti kerana Raja Kelungkung masih berambisi menaklukkan Giannya. Peperangan dengan Kelungkung yang dibantu oleh Bangli, Badung dan Tabanan tampaknya tak terelakkan lagi. Raja Dewa Manggis ke-8 beserta para penggawanya tidak tahan lagi menyaksikan penderitaan rakyat akibat perang berkepanjangan. Itulah sebabnya kerajaan Giannya lantas mendekati pemerintah Hindia Belanda dan melalui Residen Faliefring mengajukan permohonan menempatkan negeri tersebut di bawah payung perlindungan Belanda. Permintaan Raja Dewa Manggis ke-8 ini disetujui oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda sehingga semenjak 8 Maret tahun 1900 dinyatakan bahawa kerajaan Giannya berada di bawah kekuasaan langsung pemerintah kolonial. Raja Dewa Manggis ke-8 dinyatakan sebagai Stadhouder atau Wakil Pemerintah Hindia Belanda di Giannya. Melalui penetapan ini, kerajaan-kerajaan yang memusuhi Giannya tidak berani lagi melancarkan serangannya kerana dengan menyerang Giannya berarti memancing perseteruan dengan Belanda. Kendati berada di bawah pemerintahan langsung Belanda, sesungguhnya tatanan di kerajaan Giannya tidak banyak berubah. Raja Dewa Manggis ke-8 tetap dianggap sebagai penguasa tertinggi di kerajaannya. Raja Dewa Manggis ke-8 mengajukan permohonan berhenti sebagai Stadhouder pada Januari tahun 1913 dan digantikan oleh putranya, Dewa Murah Agung, 
atau Ida Anak Agung Murah Agung memerintah pada tahun 1913 hingga tahun 1943. Berbeda dengan ayahnya, Ida Anak Agung Murah Agung tidak diberi gelar sebagai Stadtholder oleh pemerintah Hindia Belanda, melainkan gelar Regent atau Bupati saja. Meskipun demikian, pengertian Regent di sini berbeda dengan Bupati-Bupati lain di wilayah kekuasaan Hindia Belanda yang semata-mata pegawai pemerintah kolonial. Pada tahun 1917 terjadi gempa bumi yang dahsyat di Pulau Bali sehingga merobohkan banyak rumah penduduk beserta bangunan pura, istana giannya tidak luput dari musibah ini. Raja Dewa Ngurah Agung dibebani tanggungjawab membangun kembali bangunan istana yang roboh kerana gempa ini. Pembangunan kembali Puri Giannya tidak mengubah denah aslinya, hanya saja Raja mendirikan bangunan yang lebih besar dan megah dibandingkan sebelumnya. Semasa pemerintahan Raja Anak Agung Murah Agung, organisasi The Utrecht Chazen Dingen ucap dalam rangka misi penyebaran agama Kristen Protestan berniat mendirikan sebuah sekolah rendah Hollands Inland School, HIS, di Bali. Sebelumnya, sejak abad 19, organisasi ini memang aktif mengirimkan para pendetanya ke Bali, namun upaya mereka tidak membuahkan hasil. Oleh kerananya, guna menarik masyarakat, mereka kini berencana mendirikan suatu institusi pendidikan Sebagaimana yang baru saja disinggung di atas, kebijaksanaan The Utrecht Chazen Dingen Ocap ini diketahui oleh para pemuka masyarakat Bali termasuk Raja Anak Agung Murah Agung. Raja merasa bahawa pendirian sekolah semacam ini mengancam kedudukan agama Hindu di Bali. Dengan demikian, dia berupaya menggagalkannya dengan mendekati para raja Bali serta tokoh-tokoh keagamaan lainnya. Mereka kemudian bersatu padu dan mengumpulkan dana guna mendirikan sendiri sekolah rendah tersebut. Rencana pendirian sekolah ini diajukan pada pemerintah kolonial yang segera menyetujuinya. Berkat dana patungan dari segenap lapisan masyarakat di atas, sebuah sekolah rendah his berhasil didirikan di Kelungkung dengan menempati areal istana kerajaan Kelungkung. Sekolah ini kemudian disebut Neutral Hollands Inland School yang menandaskan bahawa institusi pendidikan ini tidak didasari oleh agama apapun dan setiap lapisan masyarakat boleh memasukinya tanpa memandang keyakinan yang dianutnya. Itulah sebabnya, sekolah ini juga dinamakan sila dharma, artinya filsafat tata hidup yang toleran. Dalam memuilnya berjudul Lihat Kenangan Masa Lampau, Zaman Kolonial Hindia Belanda dan Zaman Pendudukan Jepang di Bali, Ida Anak Agung Gede Agung, Putra Raja Anak Agung Murah Agung, menghuraikan bahawa ayahnya merupakan seorang tokoh berkepribadian kuat dan tak pernah merasa rendah diri terhadap pegawai pemerintah kolonial Belanda, bahkan termasuk residen dan gubernur jenderal sekalipun. Dia tidak bersedia membungkuk-bungkuk atau memberikan penghormatan berlebihan kepada gubernur jenderal yang merupakan penguasa tertinggi di seantero kepulauan Nusantara jajahan Belanda. Hal ini terbukti saat kunjungan gubernur jenderal De Jonge ke Giannya. Kendati terdapat serangkaian aturan protokola yang berkaitan dengan penyambutan gubernur jenderal, tetapi Raja Giannya ini tetap mempertahankan kepribadiannya yang bebas. 
Dia menganggap bahawa penguasa tertinggi pemerintah kolonial Hindia Belanda itu sebagai sesamanya dan berbicara seenaknya saja serta tak menunggu disapa terlebih dahulu sebagaimana yang ditentukan oleh protokol. Itulah sebabnya Gubernur Jenderal De Jonga Kurang suka melihat sikap Raja Anak Agong Murah Agong. Karenanya, Gubernur Jenderal De Jonga memberikan tanggapan negatif terhadap Anak Agong Murah Agong dalam memuinya. Ia menyebut Raja Gianyar itu sebagai tidak memperlihatkan penampilan menarik, berkepribadian kasar, gemuk dan gerak geriknya tak menimbulkan kepercayaan. Pada tahun 1938, kedudukan para raja di Bali dipulihkan dan terbentuklah pemerintahan suap Raja Gianyar. Raja-raja Bali yang sebelumnya hanya menyandang gelar regen atau bupati, kini diizinkan memakai lagi gelar-gelar lamanya. Ada lagi peristiwa menarik yang berkaitan dengan anak Agung Murah Agung. Suatu kali, Gubernur Jenderal hendak mengadakan kunjungan resmi ke Istana Gianya. Oleh karenanya, Residen Bali dan Lombok yang saat itu dijabat oleh The Hazel Winkleman memerintahkan agar Raja Anak Agong Murah Agong mempersiapkan acara penyambutan sebaik-baiknya. Residen meminta agar Raja menyediakan sebuah kamar untuk isteri Gubernur Jenderal dan para wanita pendampingnya merias diri. Waktu itu kamar-kamar di bangunan masih seperti zaman kuno dan temboknya masih dibiarkan tampak bata merahnya. Raja berfikir alangkah baiknya jika kondisi kamar tersebut disesuaikan dengan gaya Eropah yang berwarna putih. Oleh karenanya, Raja mengerahkan banyak tenaga untuk mengecat tembok kamar dengan kalkarium putih. Beberapa hari kemudian, Residen datang memeriksa kondisi persiapan penyambutan Gubernur Jenderal.